And you are watching Annie's Kitchen with Annie. In the number of Cheyam Pona, Bashnam and the Parayana, a tomb swadishta Maya or Bashta Cheyam Pone, and your favorite Anna, Adacha, the Kaichika, and then Allah, the Kaikino, okay. Number Epucho, I am a two favorite at the Kaikan, Istabano Bashta and Naka Mone, but she is in the non veg at Cheyam Mone, either Panir la Cheydalim, or Corpula, Panirlum Nala Tasta, and even Panir Kittila, which or cauliflower la Cheyam. Uh, baby potatoes, chiyam, corn, chiyam, uh, paneer, chiyam, of course. This is the first time we have to do a stock flavor. We have to do a non vegetarian. We have to do a non vegetarian. We have to do a non vegetarian. We have to do a chicken. We have to do a chicken. Chicken potato the work in the Engana, the Vecha, Vadela, Vati, Aina, Tarapella, Vecha, Tavela Chutaganana, Chicken potato. Ivadela, Vati, Podichor, Unata, Uru Malayali, Loth, and Down, Niki, Onilla, Kari, at least number of Kunina, Langer, number of Gaisit and Down, Uriatra, Bomber Gaisit and Down, Epidangula, mind your swather, Ariat, Uru Malayali and Downa. Api Vadela, Undakunende, Uru swather in the Varena, Pertech, number of Kerala Karka, Oat. Now, we compromise here with the swath and a vade lel and dakana. In the daka muna, chicken potichadana, in the main day's hanging and none with chala. Corcha savada Pinna vende the richi pachamolaga, Chicken, Tenga pala, Malipudi, Garam masala, Kurumalo budi, Velthuli archada, Inji archada, Pinna corset tomato. Itre sana vende. First, we will make the chicken marinate. We will marinate the chicken marinate. We will make the chicken marinate. We will make the chicken marinate. Then we will go to the director of the director. Then we will go to the director of the director. We will go to the director of the director. We will go to the director of the director. We will go to the director of the director. We will go to the director this is a very good thing. This is a very good thing. First, I have a chicken. 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 I Mologo body, Karcha Mali podi, Ichiri Garam Masala, Kuru Mologo podi, Idina Kotati, Ichiri Tide. Upuman. Masala chicken ale and all salad pepper. This is all on our cake. Please enjoy. I am in the pan. Let it go. I 
ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് വെന്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം അങ്ങ് ഊറും വെള്ളം ഊറിയേച്ച് ചിക്കൻ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ച് വറുക്കുക വറുത്തതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ചേർത്ത് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഇച്ചിരി നേരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇറച്ചി അങ്ങ് വെന്ത് അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റോക്ക് മുഴുവൻ അങ്ങ് പറ്റട്ടെ അതല്ല നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉണ്ട നേരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന നേരം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ അയനം പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പെരട്ടി വെച്ചേച്ച് വറുത്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പെരട്ടാനുള്ള നേരം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പെരട്ടി വെച്ച് പറ്റിച്ച് വറുത്തെടുക്കുക അതിനും നേരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി വേവിച്ച് കോരി മാറ്റി സ്റ്റോക്കും മാറ്റുക എന്നിട്ട് ബാക്കി പീസസ് എടുത്ത് വറുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എടുക്കും അപ്പോൾ ഏതാ നമുക്ക് കൈവാക്ക് എളുപ്പം എന്നുള്ളത് നല്ലോണം ചെയ്ത് ഓർത്തിട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ നേരം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം വെള്ളം മുഴുവൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം അഥവാ ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുവാണ് ഒഴിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ കൂട്ടണ്ടെന്ന് പറയുവാന്നേര് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ മതി പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാന്നു ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട് സവാള ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എരു കണക്കാക്കി പച്ചമുളക് ഇതിന് ഇച്ചിരി എരു ഉള്ളത് നല്ലതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലോണം വഴക്കണം നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഇച്ചിരി പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട ഉള്ളി ആന്നേൽ ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയെന്നാന്ന് എൻ്റെ വിഷ വിഷമം ഇതെൻ്റെ അടുത്തിരുന്നില്ലെന്നേൽ ഇന്ന് മിക്കവാറും പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കിടന്നതിന് പക്ഷേ കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാദ് വേറെ ഒന്നിനും കാണുകയില്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇറച്ചിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കറിവേപ്പില ആവാനും ഒക്കെയല്ലോ ആ ഇപ്പോഴാ അതിൻ്റെ ഒരു മണം വരുന്നു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ടൊമാറ്റോ ഇടാം ടൊമാറ്റോ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതായത് നാല് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം അതിനകത്ത് ഇട്ടു രണ്ടെണ്ണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രേവിക്കകത്ത് ഇടുക പക്ഷേ ഇത് കാശ്മീരി അല്ല കുറച്ച് സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി എരിവ് ഉണ്ട് നോക്കിയേച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇതും നാല് ടീസ്പൂണാന്നു ഗരം മസാല മാത്രം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടേച്ചാൽ മതി പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് കുരുമുളക് അരപ്പെല്ല ഇതിനകത്തോട്ട് നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് പുളി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടി ആ ഒരു പുളി വേണം ഇത് പക്ഷെ പുളിയുള്ള തൈരല്ല ഈ അരപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ വെള്ളം കുറച്ചുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഇറച്ചിയും ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് എണ്ണയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എണ്ണ എടുത്തേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കണം ഏതാ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനകത്തോട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് അത് മൂത്താൽ മതിയേ കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തല്ല എടുക്കണ്ടേ ഇത്രയും ആ എണ്ണ മതി ഈ 
അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ടോട്ടെ കറിയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില വേണം എന്നാലും ആ ഇറച്ചിക്കകത്തും ഒക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി മണം വരുത്തുള്ളൂ ഗ്രേവിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി സമയം കൂടി എടുക്കും അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ആയിട്ട് ഇനി തൈര് ഒഴിക്കേണ്ട കുറേശ്ശെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി ഒഴിച്ച തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് തെളിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ഈ പാചകം ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് ഈ ചിക്കൻ പൊളിച്ചത് ഇത് മട്ടണിൽ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ മട്ടൺ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ചിക്കൻ്റെ ഒരു വശമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ടെന്നല്ല ഒരു പരുവന്തേ കണ്ണോക്കിയാൽ അറിയാം അതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി മൊരിയത്തുള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ ആ പരുവത്തിന് എടുക്കുന്ന എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ഏട്ടൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് അന്നേരം അമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അന്നേരം അമ്മയും കഴിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചില സമയം അമ്മ പറയുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല ഇച്ചിരി കട്ടിയാന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നതേലും ഒക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും കഴിക്കുന്നവനോടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മൂപ്പിക്കാതെ അവർക്കും കൂടെ കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തീ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പെറുക്കിയിടുക ഈ ചിക്കനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മൊരിയുന്ന അരപ്പുണ്ടല്ലോ അതെന്തായാലും കളയരുത് അത് ഇതിലൂടെ ചേർത്താൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ അരപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് ചിക്കനും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേച്ച് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇച്ചിരി കൂടി ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ടേച്ച് കുരുമുളകോ എരുവോ അതായത് പച്ചമുളകോ ആർക്കേലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇച്ചിരി വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിക്കുവാന്നേൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട ഓപ്ഷനലാണ് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്കി വന്ന തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ പറ്റി വരുമ്പോൾ ഈ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ചിക്കനേൽ ഫുള്ളും അങ്ങ് പിടിക്കും പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ആ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം വരത്തുള്ളൂ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇപ്പോൾ അത് അടച്ചിട്ട് വേവിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചിട്ടേച്ചാൽ മീൻ അടച്ചിട്ടേച്ചാലും മതി തുറന്നിടരുത് കാര്യം എൻ്റെ എന്താ പറയുക മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് പോയി പോകും ഏറ്റവും നല്ല നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് ഭയങ്കര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുവാന്നേല നമ്മൾ വേറെ ഒരു കറിക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പുളിശ്ശേരിയോ കാച്ചിമോരോ മോരോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലേലോ ഇത് മാത്രം മതിയാവും എന്നാ പറയുക രുചിയുള്ളൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കലം ചോറുണ്ടാമെന്ന് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ അത്ര സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമായത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ ഇനി ഒത്തിരി നേരം വർത്താനം പറയാൻ സമയമില്ല കാര്യം ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആനീസ് കിഷനിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് തന്നെ വിചാരിക്കും ഇത് എന്നാ കോലമായി അടുക്കളയ്ക്കെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് ഇല അങ്ങോട്ട് വാട്ടും വാട്ടി വെച്ച് ഇത് നല്ല മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ ഇലയിലാത്തോട്ട് വെച്ച് അങ്ങ് കെട്ടി വയ്ക്കും ആ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗസ്റ്റ് വന്ന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്തെ ഞാൻ തുറക്കുള്ളൂ എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചത് ആക്കി അതിൻ്റെ കൂടെ പത്തിരിയ ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്നാ പറയുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി വർത്താനം പറയാനൊന്നുമില്ല ഇത് കഴിച്ചാലേ അതിൻ്റെ രുചി അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ
ഡയറക്ടറായ കമൽ സാറാണ് നമ്മുടെ ആനീസ് കിഷനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് കമൽ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഡയസിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് കമൽ സാറിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ്ങോട് കൂടിയ മഴയത്ത് മുൻപേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിലിമിൽ ശ്രുതി എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ സർ എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എൻ്റെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഇന്ന് എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് ഈ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയതും എൻ്റെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അതുകൊണ്ട് എന്നും എപ്പോഴും എന്നും സാറിനോട് എനിക്ക് ആ ഒരു നന്ദി ഉണ്ടാവും ഇന്ന് എൻ്റെ ആനീസ് കിച്ചനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് കമൽ സാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രണയ മീനുകളുടെ കടൽ അതിൻ്റെ കൂടെ സാറിൻ്റെ പുതിയ ഹീറോയും ഹീറോയിനെയും കൂടിയാണ് സാറ് കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തായാലും സാറിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ആനീസ് കിച്ചനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം കമൽ സാർ നമസ്തെ നമസ്തെ സാറിന്റെ പുതിയ ഫിലിമിന്റെ വിശേഷമാന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സാർ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പേരിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രണയ മീനുകളുടെ കടൽ ഇപ്പം മൊത്തം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ലവ് റൊമാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് സർ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ വന്ന എന്നാത്തിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലവ് സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് പക്ഷെ വെറുതൊരു ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കടലും ദ്വീപും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് ലക്ഷദ്വീപിലാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ഭയങ്കര നിഗൂഢതയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ കടൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ മഴയത്ത് മുമ്പ് അപ്പോൾ മഴ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ മഴ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴയും പ്രണയവും ആയിട്ട് ഭയങ്കര കണക്ഷനാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലും മഴ നമുക്ക് പ്രണയവും ഉണ്ടാവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവും ഏത് വികാരമായിട്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മഴ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കടലും കടലിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേമിക്കുന്നവർ ബീച്ചിൽ വന്നിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ദുഃഖമൊക്കെ തോന്നി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടൽ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യും ഏത് വികാരമായിട്ട് കടൽ ഇണങ്ങും അപ്പോൾ മഴ പോലെ തന്നെ കടലും ഒരുപാട് ഇത് ഇങ്ങനെ ധനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കടലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതൊരു പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രണയ മീനുകളുടെ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചോളം കടലിന് ബീച്ചല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ കടലിൻ്റെ അകത്താണ് അണ്ടർ വാട്ടറിലാണ് നമ്മൾ കഥ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് പ്രധാന കഥയുടെ ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുന്നത് അണ്ടർ വാട്ടറിലാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ദിവസത്തോളം ഞങ്ങൾ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി ഞാൻ ബോട്ടിലിരുന്നു ബോട്ടിൽ മോണിറ്ററൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കടലിന്റെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ടാണല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറെ ഫാർ അവേ ഫ്രം ദക്ഷിണ ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി വേവ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമ്മള് കോറൽസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ വാട്ടറില് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് മീറ്റർ ഇല്ല താഴെ പോയിട്ടാണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാം സാറിനെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാണുമ്പോൾ സാർ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഇച്ചിരി മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ അടുത്തുനിന്ന് കുറിച്ചൊക്കെ വാക്കുകളെ സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഫിലിമില് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുക മഴയത്തുമ്പിൽ ശ്രുതി എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിന് അത്രയും ഔട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് സാറിനാണ് സാറ് സെറ്റില് അത്ര ഫ്രീ ആണ് വോട്ട് വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് അത്രയും നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നതും ഒരു ഡിറക്ടറിന്റെ കഴിവ് തന്നെ സാറിന് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പോക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഡയറക്ട് സാർ പറഞ്ഞു തരും എന്താ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രയർ ആയിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിനയം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എന്താന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനൊരു സെറ്റിൽ പോലും ഇതേവരെ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്
പക്ഷെ സാർ ഞാൻ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ കാരണം അങ്ങനെ പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോണ്ട് ഐ കൊണ്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് സാർ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം സെറ്റിൽ സാർ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിലിം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ക്യാൻ നോ ദ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ ഒരു എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഹി നോസ് ദറ്റ് ആ ഔട്ട് പുട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെയും ആ വരാൻ പോകുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ സാറിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല വലിയ ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും ആ മൂവിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും ആൻഡ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തതിൻ്റെയും ആ കഥ കേട്ടപ്പോഴും ഒക്കെ കമൽ സാറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വോട്ട് വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഡിഷന് വേണ്ടി പോയി സെലക്ട് ആയതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഈ ഓഡിഷൻ സെൻറ്ററിൽ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ യാദൃശ്യമായി കണ്ട് സാറിന് കണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വന്നതാണ് ആ സാർ എന്നെ വിളിച്ചു സാറിനെ കണ്ടു സാർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അഭിനയിപ്പിച്ചൊക്കെ നോക്കുന്ന പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സാർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നവർ ഒരു ഡയറക്ടർ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമാ അപ്പോൾ സിനിമയുടെ പിന്നിൽ എന്താ പ്രവർത്തിക്കണേ എന്താ നടക്കണേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർ എന്താ പേര് എവിടെ വീട് ഭയങ്കര റാൻഡമായിട്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കുറച്ച് ഡ്രസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് പോയി പിന്നെ ഒരു ദിവസമാണ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പിന്നെ പൂജയുടെ അന്ന് വരെ കൺഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നീയാണ് സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കേൾക്കണത് സാർ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് കബ്രിയാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിലെ നായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പ്രശ്നത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടും വിശ്വാസം വന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ സർ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ അങ്ങനെ നെർവസ് ആവാറില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റേജ് ഫിയറോ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ സർ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂക്കി ഇരിക്കാനുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടിരിക്കാ സാർ എഴുന്നേക്കണോ എഴുന്നേക്കണ്ട് എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് ചിലപ്പോ മമ്മൂക്ക ഇരുന്നോണ്ടുള്ള പേടിയായിരിക്കും and uh, i did an ad and my uh, name got recommended and then sir called me up for a screen test so while i was traveling like i'm waiting for my flight and i'm going from the airport to meet sir i'm googling i'm doing my research and i'm like oh, <laughs> oh <laughs> i see the list of awards and nominations i'm like oh <laughs> this is going to be but then i was of course like he his profile is extremely intimidating for Correct. a new person and i was intimidated but then when i met him he was so nice and so uh so welcoming that you know you feel comfortable in his presence very much and then he explained to me what it is and then he made me change into like uh, the character and he was looking for somebody who looks uh, who can like perform and who can um, carry off a tattam like a hijab hmm. so that luckily was me <laughs> thank god to my <laughs> facial features you, yes correct correct, correct. <laughs> and uh, so sir selected me after my audition and screen test yeah, okay and so a pudhiya kuttiyalayittu varumba namukku sherikkum oru challenging thaneyana appo sherikkum as a producer aanengilum pullikku satisfied aavanam oru commercial movie aayirikkanam appo nammal adu convince cheyina engena oru producer odo allengile ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസർ ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് വിനായകനുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഹീറോ ഹീറോയിൻ പുതിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഡയറക്ടറിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഹിറ്റായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പുതുമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇവരെ രണ്ടുപേരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൺസ് വി സെലക്റ്റഡ് ദം അവർ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഓഡിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇവ ഇവൺ ഗബ്ര
ഇവൻ ഓഫ് ദ ക്യാമറയാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറുമ്പനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഉണ്ടാവും പിള്ളേരുടെ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു ആ അപ്പൊ അതിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സാർ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ പിള്ളേരുടെ ചാട്ടമ്പിത്തരും കുറുമ്പത്തരും ഒക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കറിഞ്ഞ് പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ സെറ്റിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ്ങുണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണ ഷൂട്ടിൽ എങ്കിലും സെറ്റിൽ ആദ്യം വന്ന് മൊത്തം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടന്ന എല്ലാം നോക്കി നിക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ സാറ് എന്നെ ഓടി വന്നിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് കാറ് നിർത്തിയിട്ട് സാറ് നേരെ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടാ എന്താണ് നീ കറിയാണോ അതാണോ വിഷമാണോ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ അഭിനയിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റീടേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ നല്ല ഇതാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാമറക്ക് അപ്പുറത്ത് അവന് വഴക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്കില്ല സത്യത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ അവര് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയുന്ന വഴക്ക് പറയുന്നവർ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് So you studied well. all the dialogue yes yeah. <laughs> i had monologues which were almost 4 uh, to 5 page long and i did it so sherke ipp sir in the 48th movie aach sir ipp cheyna for a long gap alle sir athre evada thodangi ipp new generation kutigal vare cheyidu sir oru nalla oru journey aanu sir inde aa oru experience endha sir ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടി മോഹൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും പിന്നെ ഹീറോയിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ ലെജൻഡറി ഹീറോയിൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ശോഭനമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ആനി അല്ല അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഞാൻ ആനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഷീ ആക്ടർ ആസ് എ hero character <laughs> in the movie not a hero it's a boy character uh, that oh. is her first movie ammayana satyam i saw her in that movie <laughs> yeah, that wink was yeah, so that is her first movie with balachandra menon so from that movie i saw her in the movie and try casted this maria thumbe myself srinivasan mammootty as a hero i am not i don't know maria thumbe ammayana satyam kandu chaina pidichana inna karu nammada character le edesh oru aanu mariyana shudhi so that is why i casted her in the first, very first day mammootty he came in the set adha idu ennod set la varumbulana sir ennod ee kadha parayana adu kaiyna pe enikku tension aayi adu varu oru tension illayirunnu eh open aayi parayo aa pinna na adha idu parayana adu mammookayki ini prashna undavalla adu mathram alla enikku veni illa angane alla adu adhu yan parayunnilla adu tamasha illa pakshe endru eduthu parnu first day he came to the set he saw ani ഇതാണോ ഹീറോയിൻ ഇതാണെന്ന് പറയില്ലേക്കും വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ബട്ട് മഴ തുമ്പിയ സമയത്ത് വെരി ക്യൂട്ട് മോള് ആഡ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആസ് എ ന്യൂ കമ്പ് സാറിന് മോന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് എന്തായിരുന്നു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഈസ് ഫ്രഷ് അല്ലേ അപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നും അറിയില്ല ഇറ്റ്സ് എ റോ റോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ വലിയ ആക്ടർ ആണ് സ്വയം വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓഡീഷനിൽ നോക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് അവർ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നും ഞാൻ പുതിയ ആൾക്കാരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൽ ഭരതൻ്റെ മോനെ അഭിനയിച്ചു ഭരതേട്ടൻ്റെ മോനെ അഭിനയിച്ചു ലളിത ചേച്ചന പിന്നെ രാഘവേട്ടൻ്റെ മോനെ ജിഷ്ണു അഭിനയിച്ചു ഇവർ രണ്ടുപേരും അതിനു മുമ്പ് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് ഒരു അഭിനയിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആൾക്കാർ വേണമെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഭാവന അത് വെറുതെ വന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞാണ് ആനി സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ കിളക്കളക്കളക്കളാണെന്ന് വർത്താനം ഞാൻ ഒക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം വർത്താനം പറയാതിരുന്ന എന്നാ ഒരു മൂകത ഇറക്കിയെന്ന് അറിയാവോ മറ്റേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബഹളം കാണും അല്ലെ ഇപ്പൊ സാറും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മൂ ഉണ്ടായ
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിനിമ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമ ഞാൻ എന്റെ വിചാരമാണ് ഞാൻ അപ്പം അന്ന് പോയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് പോയപ്പോഴ് ഞാൻ അവിടെ കുറെ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കഥ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ലക്ഷദ്വീപ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം പക്ഷെ അന്നൊരു കഥ കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഋതി പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ഇറ്റ്സ് ഡ്രീം കം ട്രൂ ആണ് ഈ സിനിമ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ ലാൽ സാർ പോലീസ് വേഷത്തിൽ വരുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ കാണാൻ അതേപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സാറിന് ഐ മീൻ ലാൽ ലാലിന് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ പിള്ളേർക്കും ലാൽ സാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല ശരിയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള ഓഡിയൻസ് കൂടുതലും മറ്റേതായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പഴയ സിനിമയാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പഴയ ടൈപ്പ് കഥകൾ എടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ തുമ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് അതിലെ ക്യാമ്പസും അതിലെ തെറിച്ച പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ അതിനേക്കാളും തെറിച്ച പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്കറിയാലോ അന്ന് ഭയങ്കര എക്സാജറേറ്റഡ് തെറിച്ച പെണ്ണുങ്ങളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനേക്കാളും ഇതായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് തോന്നുക എല്ലാവർക്കും അല്ല എല്ലാ കുട്ടികളും ഏകദേശം അതേപോലെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു ശ്രുതിക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ശ്രുതി അപ്പൊ ശ്രുതി എന്തും കാണിക്കും വേറെ ആളുടെ പ്രേമം വേണമെങ്കിൽ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രുതി അതിലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അധ്യാപകന്റെ പ്രേമം തകർക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഫിലിമുമായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മോശമാക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നാക്കാണോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗുണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി റീച്ച് അപ്പം നമുക്കറിയാം എന്ത് കാര്യം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നു അത് ഡിസ്കഷൻ ആവുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ പ്രളയ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്ര ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രളയത്തിന് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയും യങ്സ്റ്റേഴ്സും അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും തന്നെയാണ് പ്രളയത്തിൽ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മരിക്കാതിരുന്നതും ദുരന്തം അത്രയും കുറയാനും കാരണം അപ്പോൾ നല്ല ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത് വിളിക്കുക ഒരാളെ മോശം മോശമാക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ട്രോള് ട്രോള് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് ട്രോള് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റിയും പോസിറ്റീവ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയെ ഇപ്പോൾ സിനിമ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ആ സിനിമയുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ അതിൽ നല്ലത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗ് കൂടും അതിനനുസരിച്ച് ശരിക്കും സാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളം ഫിലിമിലൊരു റെഫറൻസ് തന്നത് നമ്മുടെ സെലലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂവി അതേപോലത്തെ ഒരു മൂവി ഇനി സാർ ഉണ്ടോ മനസ്സില് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ല പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ വർത്താനം പറഞ്ഞ സാധനം അറിയാൻ പറ്റും മോനെ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് മൂവി ആയി ഇപ്പം റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നു ശരിക്കും ഇപ്പം ആക്ടറായി ഒരു റോൾ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന പോലെ ആവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നോ എന്തുവാണ് കുറച്ച് കഴിയും എനിക്ക് ആരെ പോലെ ആവണം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മളുടെ സ്വയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് അതാണല്ലോ എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടിംഗ
Bollywood and Hollywood. Okay. Aim is always good. Aim is Hollywood always. Uh, okay. Uh, sir, ne share kiam. Avada sir matra alla pa director right hola da. Avada where or direction gude onda sir na moon. Janus Muhammad and the director would have done that. Then, Monu Tamil or what? What is it? Director, I mean, direction is a two bird day make. What is it? Sir, no one of the Monu advices show you are under. That is, sir, Angu to Parnu to car under. In the English, okay. You guys, Tamil or what? Conversation. I mean, I am in the cinema criticizing. I am not. I am not. School, I am not. School, I am not. 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 പിന്നീട് അവൻ സിനിമയാണ് അവൻ്റെ ഒരു പാഷൻ അവൻ്റെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാറില്ല അവൻ്റെ തോട്ട് തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ വേറെയാണ് കാരണം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഥ അവൻ പറഞ്ഞ കഥ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ലെവലിൽ അങ്ങനെ അത്രയും ലെവലിലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കഥ അവനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓഫ്കോഴ്സ് അവനൊരു പ്രാഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ അവൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അവൻ്റെ കഥ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ തന്നു അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അവൻ എഴുതിയത് സ്ക്രിപ്റ്റ് അവന് മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാൻ അറിയാം എന്നാലും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് അത് ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും ഡയലോഗ് എഴുതിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വേറെ ആരെക്കൊണ്ട് എഴുതിക്കേണ്ടത് എഴുതി ശരിയാവില്ല ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ ഭാര്യ പ്രൊഫസറാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവന് മലയാളം അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അവർ പൃഥ്വിരാജും മോഹൻ ജനസ് കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് അത് ശരിയാക്കിയത് അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പടം കാണിക്കാനാണ് അവൻ എന്നെ കൊണ്ടായത് പടം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ചില സജഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും തമാശ ചാവ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ലവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ദുൽഖറിൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ പോയി കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു ദുൽഖർ അവനോട് പടം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂക്കാനെ ഒരു ദിവസം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ എൻ്റെ മോൻ പടം ചെയ്യാൻ പോകണം ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ദുൽഖറിനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവം തന്നോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ആവശ്യമില്ലാതെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് താൻ തൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് മമ്മൂക്കാട് അഡ്വൈസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു കാരണം അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് വിട്ടേക്കുന്നു പറഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ദുൽഖറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക കാരണം വെച്ചാൽ പുതിയ ജനറേഷൻ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ സിനിമ കാണുക അറിവ് വിട്ട് കാണുന്നവർക്കുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം അവർക്കുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് വീട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുകയും അവനാണ് പിന്നെ സിനിമ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവനൊരുപാട് സിനിമകൾ കാണുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവി ചെയ്തൂടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പല പടങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവിടുത്തെ പടങ്ങളല്ല കൂടുതലും പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള പടങ്ങൾ പലതും കണ്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സർ ശരിക്കും സർ എന്താ ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൂവീസിൽ സാറിന് ഏറ്റവും കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഹൈറ്റർ ആരാണ് സാറിൻ്റെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് കുറയുന്ന ചോദ്യമാണത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഹീറോയിൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഹീറോ ആരാണ് ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഓരോ സിനിമക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ വരുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ആദ്യകാലത്ത് ജോൺ പോളിൻ്റെ കൂടെ പടം ചെയ്തു ജോൺ പോൾ എനിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ രഞ്ജിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു റസാഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശ്രീനിവാസൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് മഴയത്തുമ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ അല്ലേ ശ്രീനിവാസൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്വയം എഴുതുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത് എസ്കേപ്പിസ് അല്ല അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോശമാണെങ്കിലും നല്ലതാണെങ്കിലും നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാം മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ഒരാൾ എഴുതി തരുന്ന സാധനം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് സിനിമയായി
at home is roti and bindi. Chawal. No, roti and bindi. Yeah. Bindi is lady finger. I I know. I'm I pure <laughs> vegetarian. No. <laughs> no, 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 no. I I love non veg. And uh, outside, I love like I love appam and mutton stew. Uh. Oh. <laughs> I was basically like I love appam. I love Kerala parotta, yeah. like the one uh, with has layers so and all. Less. Yes, okay. and then I love um, chicken. Chicken, of course, and Elisha. Elisha. And I love even Kerala like vegetarian sambar and all of it. <laughs> പിന്നെ എനിക്ക് ഫുഡ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടാ അതിനോട് ഒരു ബേർഡൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണാറില്ല അതിനെ ഭയങ്കര സ്നേഹിച്ചാ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും അതിനെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നല്ലതായിരിക്കണം ചുമ്മാ കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പാത്രം കഴുകുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം മാം അരിയാം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം മാത്രം പറ്റിയേല അത് ഇനി അതും യൂസ്ഡ് ആവണം പക്ഷേ എനിവേ എന്താ പറയുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോനെ ഒരു എന്താ വലിയൊരു സ്റ്റാർ ആവട്ടെ ആൻഡ് എന്താ പറയുക എയിം അല്ലേ ഡ്രീം കം ട്രൂ ആവട്ടെ എവിടെ ഇംഗ്ലീഷില് അപ്പൊ സർ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു വരുന്ന മോളെ നീ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് അങ്ങ് പോയിക്കോ സാർ വേറെ ആളെ വിടുന്നതിന് അല്ലേ മോളെ ഇപ്പഴേ സാർ പത്ത് മനുഷ്യരുടെ മുന്നേ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോന്നു നോക്ക കൊള്ളാം യു ഹാവ് ടു പേ ഫോർ അത് അപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കണം മേ യു ഹാവ് ടു ഡൂ ഇറ്റ് It's a commitment towards. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I'll do that. Yeah, yeah, yeah. Okay. Mune, you have a great future. Sir, in the guidance. You have a great future. 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 Thank you. That's why, sir, you have all the best. You have a super duper hit. Thank you. I want to thank you all for all of you. What do you say? You have a great family. 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 സാറിന്റെ മൂവി കണ്ട് ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആകട്ടെ അതേപോലെ സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെറിയ കഥകളൊക്കെ അല്ലേ അത്രയും വേഗം സാറിന്റെ മൂവീസും എല്ലാം വരട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ വിശേഷം കേട്ടു കമൽ സാറിന്റെ ഒരു പുതിയ മൂവി ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കമൽ സാറിന്റെ ഏത് മൂവി ഇറങ്ങിയാലും നമ്മൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആകാംക്ഷ ഉള്ളതാണ് അതേപോലത്തെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഇന്നും നമുക്ക് ഈ വിശേഷ അറിഞ്ഞപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും കുടുംബ സമേതം തിയേറ്ററിൽ പോകണം സാറിൻ്റെ പടം കാണണം സാറിൻ്റെ പടത്തെ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കണം ഈ കുട്ടികൾക്കും ഒരു നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആവ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയൊരു ഹീറോ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവർ തമ്മിലൊരു കരാറുണ്ട് അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ എനിവേ നല്ല എപ്പിസോഡും നല്ല വിഭവവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം ടിൽഡൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ടിൽഡൻ ഗുഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കോർട്ടസി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാൻഡ്രോ ആക്സസറീസ് കോർട്ടസി ഫോർ ആനി ബെല്ലാ ഫെമീന ഫാഷൻ ഗ്യാലറി കൊച്ചി